നമുക്ക് നേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ആണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ പോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് നേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ സപ്പോസ് ഐ ഡിസോൾവ് എ കോമൺ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ടു ടു ഇമ്മിസിബിൾ സോൾവൻസ് ദിസ് കോമൺ സോൾട്ട് സൊല്യൂട്ട് വിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു സോൾവൻസ് ആ രണ്ട് ഇമ്മിസിബിൾ സോൾവൻസിലേക്കും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രൊവൈഡ് അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സൊല്യൂട്ട് രണ്ടിലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമുക്കത് ഒന്ന് പറയാം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പോലെ ഞാനൊന്ന് ചെയ്യാം അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് നേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അയഡിൻ ഉണ്ട് അയഡിൻ്റെ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആണിത് ഇത് ഈ ബീക്കറിൽ വെള്ളമാണ് ഇതിൽ ടൊളുവീനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നമ്മളൊന്ന് നടത്തി നോക്കണം സോ അവർ സൊല്യൂട്ട് ഈസ് രണ്ട് സോൾവൻസ് നമുക്കുണ്ട് വൺ ഈസ് വാട്ടർ ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് ടൊളുവിൻ ഓർ എനി ഇമ്മിസിബിൾ സോൾവൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളതിനകത്തേക്ക് ചെറിയൊരു അയഡിൻ്റെ ഗ്രാന്യൂൾ നമ്മൾ വാട്ടറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ് അയഡിൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം തീരെ ചെറിയ ഗ്രാന്യൂൾസ് ആണ് ഞാൻ ഒരു അയഡിൻ ഗ്രാന്യൂൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു അയഡിൻ ഗ്രാന്യൂൾ ഇട്ട് ഞാൻ അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് കാര്യമായിട്ടൊന്നും അതിനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്യില്ല കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് മാത്രമേ അത് ഡിസോൾവ് ആവുള്ളൂ നമ്മൾ ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പതുക്കെ സൊല്യൂഷൻ്റെ കളർ ചെറുതായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അയഡിൻ്റെ സോളിബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറവാണ് വെരി ലെസ് സോളിബിൾ നമ്മൾ ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ടൊളുവിൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ടൊളുവിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ടൊളുവിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ടൊളുവിൻ മുകളിലാണ് താഴെയാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ലെയറ് വാട്ടറിൻ്റെ ലെയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ എന്തുണ്ട് അയഡിൻ ഉണ്ട് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അയഡിൻ ഹാസ് ബീൻ പാസ്ഡ് ഓവർ ടു എവിടേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മുകളിലുള്ള ടൊളുവിൻ്റെ ലെയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കോമൺ സൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള അയഡിനെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയഡിൻ വിൽ ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അക്യൂസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഓർഗാനിക് ഫേസ് മുകളിലുള്ളതാണ് ഓർഗാനിക് ഫേസ് അക്യൂസ് ഫേസിലേക്കും ഓർഗാനിക് ഫേസിലേക്കും ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് മാനർ സോ ദാറ്റ് C1 by C2 is equal to a constant. That is, concentration in the aqueous phase divided by concentration in the uh, organic phase will always be a constant. That is, concentration in the organic phase will always be a constant. That is, we call the Nernst distribution law. Now, we call the amount of the amount. I will add a little bit of the amount of the visibility. I will add a little bit of the amount of the amount. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ടൊളുവിന് ആഡ് ചെയ്താലും ഈ പറയുന്ന സി വൺ ബൈ സി ടു ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അയഡിൻ്റെ ചെറിയ ഗ്രാന്യൂൾ ഇപ്പോഴും താഴെയുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ടാണ് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ കാര്യമായിട്ട് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് ബട്ട് അയഡിൻ വിൽ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ ഡിസോളിബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ലെസ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ കൂടുതൽ ഇതിനെ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഞാൻ സ്റ്റെർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊളുവിനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് ചെ
ഡിസോൾട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ്റെ ലെയറ് അയഡിൻ ഓർഗാനിക് ലെയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൊളുവിൻ ലെയറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കളറ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും നൗ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് അനദർ ഗ്രാനുൽ ആ ഗ്രാനുൾ ഫുള്ള് ഡിസോൾവ് ആയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഗ്രാനുളും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഹാവ് ഇൻക്രീസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഞാൻ സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയാലും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ദ സൊല്യൂട്ട് വിൽ എൻ്റർ സൊല്യൂട്ട് ഒരിക്കലും ടൊളുവിനിൽ മാത്രമല്ല ഡിസോൾവ് ചെയ്യുക അത് അക്യൂസ് ലെയറിലും ഡിസോൾവ് ചെയ്യും ബട്ട് ഓൾവേസ് ദ സി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കോമൺ സൊല്യൂട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസോൾവ് ഇൻ ടു ഇമ്മിസിബിൾ സോൾവൻസ് ആൻഡ് ഓൾവേസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ വൺ ലെയർ to the concentration in the other layer will always be a constant that means that ratio all will be a constant c1 by c2 will always be a constant ee ee parna karyangal aanu namukku ini derivation la thermodynamic derivation la nammal kaanandathu appo thermodynamic derivation la nammal kaanumbo nammal first parayunnathu idu thanne irikkum eppozhaanu iodine ibide ninnum ivideki poga whenever it is at equilibrium when the uh, chemical potential of iodine molecules in the aqueous layer is equal to the chemical potential in the organic phase it can pass appa avadu ningotta ayalum ivadu nangotta ayalum idin angane pass cheyanayittu pattum thermodynamic derivation of phase rule aanu nammal ini adutha kaanan povunu namukku nernst distribution law inde derivation lekki poga ayinde introduction karyangalokke nammal nerthe kand experiment le clear aayittundavunu vicharikkunu appo distribution law nammal enginiyana nammal parayunnathu rendu phase undu phase 1 and phase 2 uh and uh, one second about uh, rand phases und uh phase 1 and phase 2 concentration of a is our the solute the solute has been distributed between two phases and concentration in the first phase is c1 and concentration in the second phase is c2 but ഫേസ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കം തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ഫേസ് വണ്ണിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഫേസ് ടുവിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക ആസ് വി ടോൾഡ് ഏർലിയർ ആസ് വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഏർലിയർ വെൻ അവർ ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കോമ്പോണൻറ്റ് എ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് ഈക്വലൻ ടു ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫേസ് എ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ക്യാൻ പാസ് ഫ്രം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ടു സെക്കൻഡ് ഫേസ് സിമിലർലി from the second phase to first phase appo angine anengil chemical potential ennu parayna fundamental karyam thaneyana ivideyum ee equilibriyathinteyum adisthanamayittu varunathu namukku adinde chemical potential le equilibrium then equation thanne namukku onnu ezhudi nokka appo chemical potential ennu parayumbo adin aa oru particular chemical ne അതിൻ്റെ ഫ്രീ എനർജി പെർ മോൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ സെയിം മോളിക്യൂൾ തന്നെയാണ് സെയിം മോളിക്യൂളിന് ഫേസ് വണ്ണിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലും ഫേസ് ടുവിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലും വേണമെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രം എ ഫേസിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫേസ് വണ്ണിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫേസ് ടുവിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെപ്റ്റൻ്റെ ഡസ് മ്യൂ മ്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ വൺ സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എൽ എൻ എ വൺ എന്താണ് മ്യൂ വൺ ഈസ് ദ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ മ്യൂ വൺ സീറോ ഈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നോട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതേണ്ടത് പ്ലസ് ആർ ടി എൽ എൻ എ വൺ ഈസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഫേസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും വിച്ച് വിൽ ബി മ്യൂ ടു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എൽ എൻ എ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സിൻസ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വലൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് മ്യൂ വൺ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ടു രണ്ടിൻ്റെയും കെമിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും വിച്ച് വിൽ ബി മ്യൂ 
This is a mere rearrangement of the mere which is RT LN A1 by A2 and I know it will be equal to mu 2 0 minus mu 1 0. Now here <coughs> you can see that log of a1 by a2 and the concentrations on log of a1 by a2 will be equal to mu2 0 minus mu1 0 divided by rt okay chemical potential in the standard state and the in the constant chemical potential in the standard state of 2 and 1 random and the constants that means this whole term is equal to a constants or we can write it as log a1 by a2 equal to constant or in in effect a1 by a2 equal to constant then the thermodynamic derivation of the Nernst distribution law for so, on the summarize here a component a is distributed between two phases phase one and phase two as per the thermodynamic condition of equilibrium the chemical potential in the first first phase should be equal to chemical potential in the second phase so that we can write as mu2 uh, is equal to mu2 0 plus rt ln a1 other than mu1 random equate you will be getting a1 by a2 is a constant